ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳನ್ನ ದೇವರು ಸಹೋದರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ರಾಜು ಅವರು ಸೊ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಸಾಮತಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಮತಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ಮತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮ್ಯಗಳು ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಮತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯಗಳು ನೋಡಿ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮ್ಯಗಳು ಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬಂತು ಈ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ರೀ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾಮ್ಯಗಳಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಸಾಮ್ಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಮ್ಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ತನಕ ಐದನೇ ಸಾಮ್ಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆರನೇ ಸಾಮ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಏಳನೇ ಸಾಮ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಐವತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಏಳು ಸಾಮ್ಯಗಳಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಏಳು ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೋದು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಮಗ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಈಗ ನಾವಿರೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಏಳು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ಏಳು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಏಳನೇ ಸಾಮ್ಯ ತನಕ ಏಳು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಾಮ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಆರನೇ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ಸಭೆ ಸಾರಿ ಲವೋದಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಲವೋದಿಕೆ ಸಭೆವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸ್ ಈ ಏಳು ಸಾಮ್ಯಗಳು ಏ ಈ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಿತ್ತುವವನ ಸಾಮ್ಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೇನೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಚನ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಾಕು ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು ಬಹಳ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದದರಿಂದ ಆತನು ದೋಣಿ ಹತ್ತಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೇಳಿರಿ ಬಿತ್ತುವವನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು ಅವನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜ ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು ಕೆಲವು ಬೀಜ ಬಹಳ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಬಂಡಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ಮೊಳೆತವು ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಣಗಿ ಹೋದವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ನೂರರಷ್ಟು ಒಂದು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಅಂದನು ಸಾಕಬ್ರದ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವವನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು ಇದು ಯಾರು ಬಿತ್ತುವ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು ಕೆಲವು ಬೀಜ ದಾರಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳು ತಿಂದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲು ಇದು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರ ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆ ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸ್ಟ ಅಂದಿನಿಂದ ಏಸು ಪರಲೋಕ ರಾಜು ಸಮೀಪಿಸಿತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವತ್ತು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮೀಪಿಸಿದಂತ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಮೊದಲು ಅವರು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಮತಾಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸ್ಟ ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟುವವನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿರುವನು ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯನೇ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷಿ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಪಲ್ಸರಿ ವಾಕ್ಯನ ಸಾರಿದ್ರು ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅಪಲ್ಸರು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪಲ್ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಪಲ್ಸರು ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಂದಾನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪುನರ್ವತನ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಂದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ನಮಗೆ ಅಪಲ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಪಲ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದೊಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿಪುರಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅಪಲ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಕೆಲವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಳ್ಳುಗಿಡಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುವು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಫಲವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜನ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ವತಃ ಅಪ ತೋಮಸರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಸಾರಿದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾತ್ರನೇ ಆತರ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾರಿದ್ರು ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಾಕ್ಯ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏನ್ ನಡೀತು ಈ ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ರಿಕವರ್ ಈಗ ಟರ್ನ್ ಮೊದಲನೆಯ ಸಭೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತಿರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಸಭೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಸುನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಮೂರನೇ ಸಭೆ ಪೆರ್ಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದೇ ವಚನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಆದರೆ ಜನರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈರಿಯು ಬಂದು ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ ಹಣಜಿ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದನು ಗೋಧಿಯು ಬೆಳೆದು ಫಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಣಜು ಸಹ ಕಾಣಬಂತು ಆಗ ಯಜಮಾನನ ಆಳುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಣಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಇದು ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಲಾಗಿ
ಜನರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈರಿಯು ಬಂದು ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ ಅಣಜಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ವೈರಿ ಬಂದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈರಿಯು ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ ಅಣಜಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಪೋಲಿಸ್ತಲರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಲಿಸ್ತಲರು ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೇವ್ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಾವಲ್ ಕೂಡ ಅವರು ಇದು ನೋಡಿ ಪುನರ್ವತನ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ವಚನವನ್ನ ಬೀಜವನ್ನ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇದು ಆಗಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ವೈರಿ ಬಂದು ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ ಅಣಜೇನು ಬಿತ್ತಿದನು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೀಗ ಶೈತಾನನು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧಕರ ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುನರ್ವತನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ವತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಅಣಜಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಪೋಲಿಸ್ತಲರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹೇಳಿದ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಿತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಪೋಲಿಸ್ತಲರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಣಜಿ ಸೈತನ ಮೂಲಕ ಈಗ ಬೋಧಕರ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿಸ್ಟ ಆತರ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎದ್ದರಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎದ್ರು ಅವ್ರು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ರು ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಮಕ್ಕಳಿರ ಇದೇ ಕಡೆ ಕಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಷ್ಟೇ ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹು ಮಂದಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಇದೇ ಕಡೆ ಕಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿತ್ತಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜದ ನಡುವೆ ವೈರಿಯು ಅಣಜಿಯನ್ನ ಬಿತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಒಂದು ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಮತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಮೂವತ್ತನೇ ಸಲ ಈ ಒಂದು ನಡುವೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಲ್ಸ ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ರು ಈಗ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಮತಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಇದು ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಿಸ್ತು ಪೆರ್ಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಇದು ಪೆರ್ಗಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಇದು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಚನವನ್ನ ಓದಿಸ್ಟ ಮತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಲ್ಸ್ತಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಂದ ಅವಾಗ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಿಂಬಾಲಕಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್ ಸಂಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಒಂದ್ಸಲ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಿದೀವಿ ನಾವೀಗ ಸುಮಾರು ಜನಗಳಾಗಿದೀವಿ ನಾವೀಗ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಪೋಲ್ಸರು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಸಿಸ್ಟ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು ಅವನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಜನರು ಸೇರಿದರು ಸಾಕುಷ್ಟ ಸಾಕುಷ್ಟ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೈದನ್ನು ಎದ್ದು ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ನಾನೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಬೆರಳಿ ಎಣಿಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೈದನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನೂರು ಜನ ಇದ್ರು ನಾನೂರ್ ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ ಏನಾಯ್ತು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೇನೆ ಅಹ್ ಐದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಪಕ್ಷರ ಕೃತಿಗಳು ಅವನ ತರುವಾಯ ಕಾನೇಶು ಮಾರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದ ಯೂತನು ಎದ್ದು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಿತ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸಿದನು ಅವನು ಹಾಳಾದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚೆದರಿ ಹೋದರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮ್ ಯೂದನು ಎದ್ದು ಜನರು ತನ್ನ ಸಹಿತ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು ಆದ್ರೆ ಆ ಯಾವುದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರು ಅವನೆಲ್ಲರು ಹಾಳಾದ್ರು ಚದ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ಬಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ ಒಬ್ರಿಂದ 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 ಹೇಗ್ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಆದ್ರೆ ಈ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ದೈದನು ಮತ್ತೆ ಯುವದಂದೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾನೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ ನಂತರ ಪಂಚ ಶತಮಾನದಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಈಗ ಪಂಚ ಶತಮಾನ ದಿನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ನಂತರ ಅಪಲ್ಸರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎರಡು ನಲ್ವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿ ಯುವದರು ಸೇರಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಭೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅಪಲ್ಸರ ನಾಕು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಗಂಡಸರು ಸೇರಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಸಿದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬಂತು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಶೈತಾನ ದೂತರು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಭೆ ಮುಂದರಿಬಾರ್ದು ಇವ್ರ ನಾವ್ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್
ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದಿ ಶಿಷ್ಟರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಾವು ತಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊಂಡೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು ವಚನವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ನೋಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಓದೋದ್ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಯುವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವು ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೇವರ ನಾಮ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೆಜೆವಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಜೆವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ವಚನ ಅದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದರ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ he sent redemption unto his people he hath commanded his covenant forever holy and reverend is is his name illodi holy and reverend iga illi bulokadalli reverend anta yaragadru naavu karithiva brothers and sisters mm-hmm. karibardu karibardu aadre nodi reverend father ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ರೆವರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವಂತ ಇದು ಕೆ ಜೆ ವಿಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಘನವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಅದು ಕೆ ಜೆ ವಿ ಬೈಬಲ್ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಓದ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವು ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆ ಜೆ ವಿಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಆತನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧವು ಘನವೂ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಘನವು ಅಂತಂದಿದ್ದು ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಹೋನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ರೆವರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಅನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಅವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ವಚನ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ನೀಟ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಇದೆ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಐದು ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂರನೇ ವಚನ ತಕ್ಕ ಓದಿಸ್ಟು
ಜೊತೆ ಹಿರಿಯವನಾದ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಾಯಿರಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ನೀಚವಾದ ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ದೇವರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತನ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಂದೇನು ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕೆಲವರು ಕಾಯ್ತಾರ ಕಾಯದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರ ಸೇವಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಂತವರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಜನಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಮಂದೇನ ಕಾಯಿಲಿಲ್ಲ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ದಿಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಇಂಥ ದಿವಸ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿವಸ ಇದನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ದ್ರವ್ಯ ಆಶೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಮತಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಮ್ಯ ಮತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಪದ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಗುಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹ್ಯಂಗಸು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಯಿತು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸಭೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಧುವತೈರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಉಳಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಏನನ್ನ ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಆ ಅದ್ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಮ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹೊರಟು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಿಂದ್ರು ಪಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಅದು ಧರ್ಮ ಪರಿಷ ಕಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಇದೊಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕೊರಿಂತ್ಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನ ಈ ಒಂದು ಆ ಹುಳಿ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹಿಕ್ಕುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಕಣಕವೆಲ್ಲ ಹುಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಿಗ್ಗುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಕಣವೆಲ್ಲ ಹುಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದವರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕಣಕದಂತಾಗಿರ್
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ದೇವ್ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ತನಕ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಸದಿಕಾಯರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕುರಿತರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾರ್ಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೋಧನೆ ಸೈತಾನನ ಬೋಧನೆ ಈ ತರ ಉಳಿಯಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂತು ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯನೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಮೂರು ಸೇರು ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದಳು ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಳಿಯಾಯ್ತು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೊರಿಂತ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಉಳಿ ಉಳಿ ಇಟ್ಟನ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳು ಶುರುವಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸ್ತ ವೈತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯುಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾಮ್ರದಂತಿರುವ ಪಾದಗಳು ಹುಳ್ಳ ದೇವಕುಮಾರನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ಬದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಜ್ಜಬೆಲ್ ಎಂಬ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ತೈರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನಡೆಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಮತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಾಮ್ಯದ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹಳೆ ಒಂದು ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಡೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುದು
ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಓದಿಸ್ತ ಸಹೋದರರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಾಕು ಒಂದೇ ವಚನ ವಹಿಸ್ತ ಸಹೋದರರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಾರದೆಂದು ಅಪ್ ಬಾರದೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪೌಲರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸಿಸ್ತಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರ ತನಕ ಒಂದೊಂದೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪೋಲ್ಸ್ಥಲರನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ತರ ಜನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಚನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವರವನ್ನು ಪರಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನ್ನಾಡುವ ವರವನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ವರವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ವರವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸತ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಾತ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವ ವರವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನ್ನಾಡುವ ವರವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಾಣಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳೇ ಇರುವ ವರಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಬಹುದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನ್ನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವರವನ್ನು ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗ ವಾಣಿಗಳನ್ನಾಡುವ ವರವನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅಪೋಸ್ತಲರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದೇಶಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡುವವರ ವರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಣಿಗಳನ್ನಾಡುವರು ವಾಣಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆ ಪೌಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಾದರೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವವು ವಾಣಿಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವವು ವಿದ್ಯೆಯು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಣಿಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ ವಿದ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು ಮೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವಚನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಕಂಚಿನ ದರ್ಪಣದಲ್
ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಈ ಮೂರು ಮೂರ್ ಸೇರು ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸೇರು ಇಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಈ ಮೂರು ಸೇರು ಇಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ದುರ್ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 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 ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಹುಳಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರು ಸೇರು ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಮ್ಯಗಳ ವಿವರವನ್ನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮುಂದುವರ್ಸನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ ಮತ್ತು ವಚನವನ್ನ ಓದಿದಿರಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏಳು ಸಾಮಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏಳು ಸಾಮಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಸಾಮಿಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಸಹೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆ ಈ ಸುವಾರ್ತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಭೆನ ಈ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಏಳು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ದೇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ದೇವರ ದೂತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏಳು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸಭೆಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಬೆಸಾಸ್ ಬಿರ್ನ ಬರ್ಗಮು ರೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಎಬೆಸಸ್ ಬಿರ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಭೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಭೆ ಮೂರನೇದು ಪೆರ್ಗಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಭೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಐದನೇದು ಸಾಕೇಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಆರನೇದು ಪಿಲೇದೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಏಳನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಲವೋಕೇರಿಯ ಸಭೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ್ರ ಯಾರು ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ್ರ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ್ರ ಎರಡನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ್ರ ಯೋಹಾಣ ಜಾನ್
ಸತ್ಯನಾಯ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ಸತ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನರಕ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಆತ್ಮನದ ಏನಿದೆ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ಅಂತಿಕೃಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಿಕೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಕೃಷ್ಣದಿಂದ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ತ್ರಯಕತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಹುಲಿ ಬೆರೆದಿರಲಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮೂರು ಹಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಹುಲಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಬಂದ್ವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬಂದ್ವು ಸರಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ವು ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಬಂತು ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದ್ರೆ ನಾನ್ 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 ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಈಗ ದೇವರು ಗಣವಂತರು ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಆ ಪವರ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ನನಗ್ ಬೇಕು ಪವರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣದಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಬಂದಿರ್ಬೋದ್ರೆ ಕಾರೆಟ್ ಗಡ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ರು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹಣದ ಆಸೆ ಇಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಾ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಪರಿಚಿತವಾದ ನಂಬಿಕೆನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಹಣದ ಆಸೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಕಾಲ ಸತ್ಯ ದೇವರೇ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದೆ ನಾವು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗದಂಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ರೋಮನ್ ಕೆತ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಕೈಸರು ಎಲ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಹೋದ್ರ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮೂರನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಹಣದ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಬರುತ್ತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ರು ನಿಮಗೆ ಅರಸನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸೋನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ರು ನಮ್ಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಹೆಸರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಿದ್ವಿ ಹಣದ ಆಸೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ